দুইজন মহিলা হত্যা হয় এবং একজনের বয়স পঁয়ষট্টি বছর যার নাম হল রঞ্জন বেগম আর একজন সুমি নামের প্রায় দুই বছরের একজন মেয়ে তাদের মৃত্যুদেহ পাওয়া যায় পুলিশ সংবাদ পেয়ে ওখানে যায় তাদের ডেপুটি উদ্ধার করে পরে এটা আমাদের ওয়েস্ট ডিভিশন তদন্ত শুরু করে ডিবি আমরা তদন্ত করে যে বিষয়টা এই পর্যন্ত জেনেছি যে তাদের পরিচিতি এবং তাদের ওখানে অবস্থান এগুলি নিশ্চিত হয়ে কারা এখানে এসেছিল ওই বিষয়ে তদন্ত করে আমরা দুইজনকে গ্রেফতার করেছি তাদের একজনের নাম হল মিস্টার ইউসুফ খান আঠারো উনিশ বছর বয়স হবে আর একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই দুইজন ছেলে ওখানে রাতের বেলা প্রায় দশটা এগারোটা কি করতে যায় আসলে ওখানে গিয়েছে তারা একটা অসামাজিক কার্যের পর একটা এইরকম একটা মানসিকতা নিয়ে ওখানে গিয়েছে তারা আগে থেকে একজন যাতায়াত করতো তার সঙ্গে সহযোগী হিসাবে একজনকে নেয় ছয় হাজার টাকা তারা এখানে যাবে এখানে গিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য দুইজনের ছয় হাজার টাকা ওখানে তারা ঠিক করে যাওয়ার পরে তারা যখন টাকা চাইল এই যে মহিলা যেটা রহিমা বেগম উনি মূলত এটা পরিচালনা করত তো তারই তত্ত্বাবধানে ছিল সুমি নামের সেই যেটা তো দুইজনের কাছে তারা ছয় হাজার টাকা দাবি করে ছয় হাজার টাকা লাগবে কিন্তু তাদের কাছে তখন ছিল তিন সাড়ে তিন হাজার টাকা ছিল তো সাড়ে তিন হাজার টাকা দেওয়ার পরে তাদের মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে বলে যে না এটা হবে না আবার এই তিনি দেখতে রহিমা বেগম বাবুল নামের একজন পুরুষ লোক যেটা এটা পরিচালনা করত তার ভয় থেকে বলে যে বাবুলকে ফোনে আমরা ফোনে আমি জানাবো যে তোমরা এসছো টাকা না দিয়ে চলে যাচ্ছ তখন তোমাদের কিন্তু অবস্থা খারাপ হবে তোমাদেরকে মেরে তো ওই পরিস্থিতিতে তারা একজন ওই অসামাজিক কাজের জন্য নিযুক্ত হয় এবং টাকাটা মহিলার কাছে যায় তো ওই পর্যায়ে তারা এখানে সারা রাতে ছিল ভোরবেলায় এই দুইটা ছেলের একটা ছেলে যে ওই মেয়েটার সঙ্গে ছিল সে ভাবলো যে সকালবেলা এসে যদি দেখে আমাদেরকে পায়ে এখানে টাকা না দিয়ে আমরা যাইতে পারবো না কারণ যে বাসাটা চারতলা বিল্ডিং এর উপরের তলায় তারা গেট বন্ধ করে দিয়ে চাবি এই মহিলার কাছে সেদিকে একজন বারান্দায় কলকাতার মধ্যে রাত্রি যাপন করেছে একজন রুমের মধ্যে যাচ্ছে রাত্রি যাপন করেছে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে আমাদেরকে যেটুকু বলেছে সেটা হলো যে গুগলায় একটা চিন্তা করে ওই সে ধারণা করেছে যে মেয়েটাকে গলা চিপি দিয়ে অজ্ঞান করে তারা এখান থেকে চলে যাবে তো গলা চাপ দিয়ে ধরে এক পর্যায়ে ওই সুমি নামের যে মেয়েটা সে মারা যায় তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এসে তার সহযোগী যে আরেকজন আছে তাকে এই ঘটনা বলে তো বলে যায় ওই সে তো কোনো কথাবার্তা বলছে না কোনো কথাবার্তার উত্তরও দিচ্ছে না তখন ওই মহিলা মহিলা রুমের মধ্যে কারণ মানে দরজা খোলার জন্য বলে দরজা না খোলাতে তখন মহিলাকে আবার ফোন করে ফোন করার পরে মহিলা দরজা খুলে বের হয় যার পরে তারা দুই দিনের মহিলাকে গলা ছুটি ধরে ধরে তাকে হত্যা করে এবং ওইখানে মহিলার কাছে প্রায় চোদ্দ হাজার টাকার মতো ছিল ওই চোদ্দ হাজার টাকা তারা নেয় এবং তারা মনে করেছিল যে কিছু অর্নামেন্ট সেগুলো একটু গোল্ড হবে এটা মনে করে তাদের গোলগুলো এই অর্নামেন্টস গুলাও তারা নেয় নিয়ে ড্রয়ার থেকে চাবি বের করে লক খুলে তারা বেরিয়ে চলে আসে তারা তাদের দায় স্বীকার করেছে প্রাথমিকভাবে আমরা আদালতে প্রেরণ করেছি হ্যাঁ মোবাইল টোবাইল সবকিছুই ছিল মোবাইল নাম্বার দুই তারিখে রাতে দুই তারিখে রাতে তিন তারিখে সকালবেলা তিন তারিখে গিয়ে বিষয়টা হবে পুলিশের নোটিসে আসে তিন তারিখে জি তারপরে আমরা ওই দিনই আমাদের ওয়েস্ট ডিভিশনের
ওরা একটা ওই নির্মাণ সামগ্রীর যে ইয়ে আছে ওখানে কাজ করে বাবুলের খুঁজ করছি বাবুল তো হ্যাঁ বাবুল খুঁজ করছি বাবুল তো আমরা দিকে যাই